Die äh, CD einlegen, die tun da und zippen. Ich sage, da höre ich gar kein Lied ganz an. Und so, da lasse ich die Platte durchlaufen, dann stehe ich auf, nehme den Tonarm ab, drehe die Platte rum, mache wieder sauber. Und das ist so ein bisschen wie Zen. Aluminium. Geschnitten oder am Stück. Der Grundstoff für edle Plattenspielerträume. Karl Wirth nimmt's nüchtern. Der Plattenspieler ist ja nichts anderes als eine Maschine. Wenn man es überheben will, dann wäre es eine emotionale Maschine. Emotionsmaschine, wenn man so will. Ist auch für viele, die streichle da drüber, wenn man auf Messe geht und so, äh, die Tatsche des an. Und natürlich, man darf, äh, Emotionen sind ja gut oder so, aber im Maschinenbau arbeitet man ja mit Fakten und mit Grundlagen. Die müssen ja stimmen. Also, man kann ja nicht hingehen, wie so. Äh, ich will ihn nicht abwerten, jemand, der Hobby hat oder was, und sagt, ich mache nur mit dem Ohr. Ja, ich meine, wenn die Messgrundlage nicht stimmt, dann brauche ich mit dem Ohr gar nicht hingehen. Und deshalb sind alle Stücke von höchster Präzision. Computergesteuerte Maschinen, CNC-Maschinen, arbeiten im Mikrometerbereich. So sieht es gut aus, oder? Ja. Moment mal, da müssen wir. Ja, ja, das die Schade, ja, das geht weg mit Verdünnung. Das ist ja nur genau. vom Baggerfutter noch. Dieser Plattenteller wiegt etwa 10 Kilo. Aus gutem Grund. So aus dem vollen gedrehter Teller, der hat ja einfach Stabilität und die überträgt sich natürlich letztendlich aufs ganze Gerät, auf die Platte auf der Tonarm, der das ja abtastet, sodass ich dann wirklich einen ruhigen Prozess habe. In aller Ruhe werden hier auch die nötigen Löcher gebohrt. Die Trägerplatte ist ebenfalls massiv und bekommt ein paar extra Bohrlöcher für das Lager und die Standfüße des Plattenspielers. Insgesamt 25 Alustücke verwandeln sich durch CNC und Bohrmaschinen in präzise Einzelteile. Zu Streichelmagneten werden sie aber erst hier. Im Polierraum. Unter den Händen von Adrian Schwiers. Zu herausragendem Klang gehört edle Optik. Die Werkstatt von Karl Wirth ist praktischerweise unten im Wohnhaus. Seine Frau arbeitet mit. Insgesamt hat das Familienunternehmen sechs Angestellte. Der Tonarm ist Chefsache. Karl Wirth nimmt sich die polierten Rohre vor. Die selbst entwickelten Zwölfzöller müssen exakt gebogen werden. Jetzt muss ich anzeichnen den Abstand. Ich muss ich hier ein Maß von 33 anzeichnen. Jetzt müssen wir was da 
hier, mit dem müssen wir ja auf die Null, da sind wir drauf. Dann müssen wir es klemmen. Man muss da ein bisschen langsam, weil manchmal, wenn man es schon poliert hat äh, und das Material nicht so gut ist, dann reißt es unter Umständen. So. Aber das sieht gut aus. Das lege ich mal drauf aufs Muster. Jawohl, exakt. Das ist ja wie bei der Kette, das schwächste Glied. Der macht schon was aus. Macht so viel aus wie alles andere. Wenn die Komponente zusammenspielen soll auf einem hohen Niveau, dann äh, muss jeder seinen Teil beitragen. Das ist praktisch Teamwork. Die Firma Wirt Tonmaschinenbau gibt es seit 1997. Da war die CD schon knapp 15 Jahre auf dem Markt. Hier im baden-württembergischen Altdorf fertigen sie High-End-Plattenspieler unter dem klangvolleren Namen Acoustic Solid. Ein Geheimnis des Erfolgs ist die besondere Lagerung des Plattentellers. Denn der muss sich möglichst reibungsfrei und resonanzarm drehen. Die Lager gießt Tina Schwiers in diese Form. Die extra glatten Präzisionsstifte sorgen für den gewünschten Hohlraum. Die muss man ganz nach unten. Und das ist schon fertig für Abgießen. Mit einem Zwei-Komponenten-Gleitbelag, frisch aufgerührt und gut abgewogen, werden die Formen ausgegossen. Die genaue Zusammensetzung und das Mischverhältnis sind ein besonderes Betriebsgeheimnis. Wie gut dieses Lager ist, dazu später mehr. Erst einmal geht es um diese drei mm kleinen Kugeln für das Lager des Tonarms. Also ich tue jetzt hier den Kugelkäfig mache, setze das hier ein. Jetzt kommen die 15 Präzisionskugeln auf der Oberseite. Ja, dann brauchen wir Schmierstoff, also in dem Fall ist das äh, synthetisches Öl. Dass nichts verharzt. Kommt die zweite Seite auch wieder 15 von unseren Präzisionskugeln. Wieder Schmierstoff. So, jetzt kommt unser Klemmring. Über den kann man jetzt das Lagerspiel einstellen. Machen wir jetzt fest. Und dann schauen wir mal. Das sieht gut aus. Dieses Teil dann da rein. Aber zuerst müssen wir den Lift vormontieren. So, jetzt kommt das da rein.
Da ist ja da das Tonarmrohr drin. Und jetzt dreht er, da muss er ja reibungslos äh, dann über die Platte laufen. Weil sonst würde er ja hängen bleiben, wenn jetzt da irgendwo äh, ein Staubkorn äh, oder irgendein kleiner Spann oder was noch in dem Käfig drin wäre, dann würde die Kugel da ja klemmen. Und so äh, ist das natürlich eine ganz feine Sache. Und eine Frage von Feingefühl. Der Feinmechaniker, der hat ja, man muss ja das im Gefühl haben. Und dann sage ich jetzt ein Werkzeugmacher, der im Hundertstelbereich arbeitet und alles, der, der braucht halt dieses Mechanikgefühl. Das, das, das braucht man da. Eine ruhige Hand braucht Ehefrau Erna Wirt. Sie baut den Motor in die Hochglanzhülle. Der Synchronmotor kommt von einer anderen Firma, ist schon seit Jahrzehnten auf dem Markt und auch bei anderen Plattenspielerherstellern im Einsatz. Der letzte Dämpfer ist der Motor fertig. So. Für den gewünschten Gleichlauf des Motors sorgt Mikroprozessor-gesteuerte Elektronik. Die schon mal mit dem hölzernen Zahnstocher vormontiert wird. Jetzt wird das Tonarmrohr mit dem äh, Tonarmendstück verbunden. Dann wird es leicht fixiert. So. Jetzt kommt das Headshell, also da wo das System nachher reingeschraubt wird. Dann machen wir hier die Klemmschraube rein. Geht hier in die Vorrichtung, die rüber. So, ist die Vormontage fertig zum Verkabeln. Wieder ein Job für Erna wird. Das System, also der Tonabnehmer mit der Nadel, braucht vier dünne Kabel, über die es Verbindung zum Verstärker der HiFi-Anlage aufnehmen kann. Und die Kabel brauchen wiederum eine Ummantelung. Das ist der Schutz für das Kabel, dass es nicht beschädigt wird und es ist eine ein für ein, zum Einfädeln eine Hilfe, dass es leichter geht einfach. In den Kabeln ist Kupferdraht. Kupfer ist ein hervorragender Leiter und sorgt so für störungsfreien, klaren Ton. Das charmante Knistern der Platten kommt vom Staub und kleinen Beschädigungen in der Plattenrille. Das wird geklemmt. Das Kabel verläuft innen und damit unsichtbar. Nachdem die Position des Tonarms vorfixiert ist, geht es ans Löten. Dennoch ragen aus dem Tonarm nur blanke Drähte und an die gehören Stecker, also Kabelschuhe. 
Zum Einsatz kommt ganz normaler Elektronik-Lötdraht. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wenn das Lot gut fließt und dann schön glänzt, ist es eine gute Lötstelle. Durchgeprüft ist das Kabel samt Stecker bereit für das System. Das Gegengewicht sorgt dafür, dass die Nadel später mit der richtigen Auflagekraft in der Rille der Platte fährt. Den kompletten Zusammenbau des Plattenspielers übernimmt dann wieder Karl Wirth. Zunächst befreit er die vorgebohrte Trägerplatte vom Polierstaub. Werden die Füße montiert. Unsere drei Stellfüße. Die sind die Spikes zum in die Waage zu stellen. Das Gerät. Basis. Und da haben wir ja die lange wegen dem 12 Zoll Arm. Die wird jetzt nur vorfixiert. Da kommt jetzt noch der sogenannte Schafthalter, der Ring drauf. Da steckt der Tonarm ja drinnen denn. In das Gleitbelaglager kommt zunächst ein Teflonplättchen, gefolgt vom gegossenen Lager. Da haben wir den Vorteil, dass wir eben diese Oberfläche haben, die achtmal besser ist wie ein gehohntes Lager. Ein gehohntes Lager wird zum Beispiel im Zylinderbau in der Automobilindustrie eingesetzt. Und da sind ja die Beanspruchungen viel höher. Und trotzdem ist diese Oberfläche noch mal achtmal besser. Und das äh, erzeugt natürlich nur noch minimale Reibung, eine hohe innere Dämpfung. Einmal in der Trägerplatte fixiert und mit synthetischem Öl geschmiert, muss es den Plattenteller möglichst reibungslos drehen lassen. Auf dieser kleinen Keramikkugel liegen die 10 Kilo Gewicht des Plattentellers. Das ist ja auch der Antrieb oder der Grund, warum man das macht, dass man eine Beziehung hat. Und man hofft ja, dass das Gerät dann auch wieder widerspiegelt, dass es eben von Menschen mit Handarbeit zusammengebaut wurde und nicht irgendwie ein automatischer Prozess ist. Ein Stück Leder gegen Resonanzen, dann Plexiglas. So. Da ist jetzt allerdings die Schutzfolie drauf, die bleibt da drauf beim Versand. Die muss der Kunde dann selber abziehen. Jetzt ziehe das Kabel rein. Dann schwenke ich den so rüber mit dem Nadelschutz. Dann habe ich schon die ungefähre Höhe, das hilft mir dann. Da brauche ich nachher nicht so viel. Dann tun wir den leicht anlegen. So. Kommt das Ausgleichgewicht. Hm. 
und dann kann die genaue Position der Nadel des Tonabnehmers eingestellt werden. Neben Genauigkeit braucht es viel Geduld für so ein High-End-Gerät. Wir wollen ja äh, best auf die Glas oder bei die Beste äh, dabei sein. Unser Ziel ist ja auch nicht, dass wir Massehersteller werden oder hier, äh, sondern äh, wir wollen halt top sein. Zum Schluss kommen Motor und Steuerung dazu. Ein dünner Riemen aus einem Nylon-Silikongemisch treibt den Plattenteller an. Sieht gut aus. Aber auf den bloßen Augenschein verlässt sich Karl Wirth natürlich nicht. Erst Computer und eine Messplatte, die den gleichmäßigen Lauf des Plattentellers beweist, überzeugen ihn. Fürs Erste. Jetzt kommt der schwerste Teil. Jetzt müssen wir das nämlich ohne Stolpere rübertragen. Ein kleiner Reischwenke. Der ultimative Test ist immer noch das menschliche Ohr. In diesem Fall das des Machers. Was mir halt immer auffällt, ist, dass man viel mehr Raum, die Platte, ich habe viel mehr Substanz und die Tiefenstaffelung ist für mich da einfach eine Nummer besser. Ja, manchmal gelingt es ja auch, in so ein bisschen äh, äh, reinzuziehen in die Musik, das ist ja eine emotionale Sache. Wenn einem das gelingt mit so einem Gerät, dann hat es der Zweck erfüllt. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.